про прапор України в Донецьку, про шалену суперечку пропагандистів щодо СВО та про позицію Кремля щодо окупованих територій та чи є на них відродження, будемо говорити далі. Донецьк під рідним кольором. Оце, я розумію, партизани розважалися. Хто ще не бачив раптом, не так давно сили спротиву поставили український прапор на одній з вулиць міста. А фотку опублікували у мережі. І знаєте, майже 10 років, як росіяни окупували Донецьк, а Пушилін і досі не може нічого зробити з партизанами. І оце дивно, бо він же ж цей колишній мемщик. Виходить, що і шахрай з нього такий. Хр... Щоб ви розуміли, ця подія настільки збентежила місцеві спецслужби, що вони вже за декілька годин відправили одну таку, знаєте, заряжену жіночку, щоб вона там записала відео, де ніби все по плану, українського стягу ніякого немає. По -по -по. Друзі, всім привіт. Сьогодні граждані з сусіднього не дуже дружнього держави пострішили опублікувати, мол, в центрі Донецька флаг український повесили. А от стою, смотрю на прекрасний російський триколор, наш красивий і найкращий. І, в принципі, тут іншого флагу і бути не може. Фотошоп – хороша штука, але не читати не вредно. І знаєте, відкрив сторінку цієї мадам і зрозумів, що вона дійсно на фотошопі гарно знається. Бо ось вона у інтернеті. А ось вона в житті. Ну, ефект, як то кажуть, на обличчя. І взагалі, а що вона взяла, що це фотошоп? Може, це Душилін пішов гуляти по даху з прапором України? Ще не вмерла України. Економічна деградація республік. Чомусь так звана ДНР сумує. Інвестицій немає, грошей немає, розвитку немає. Але постривайте, здається, таки знайшовся той персонаж, який може розставити всі крапки на «ди» та пояснити, чому ж так відбувається. Як тільки е, всі вооружені дії, конфлікт буде немного відвинути від Донецької Народної Республіки, тут все буде рости на дрожах. І, і нарешті ДНР розправить свої крила. Тільки от курка літати не вміє. Тримаю в курсі. І коли заходять громадські організації, коли приходить бізнес сюди, ми всі розуміємо, що люди бачать, що завтра у нас ми починаємо жити в прекрасному майбутньому. Так, але це вже завтра. А поки живіть у жахливому сьогодні. Путін ще зайнятий. Путін грається у вибори в справжній Росії. А реально, а на що йому наш Донбас? Він же жодної шахти навіть з 2014 року не відродив. Там регіон просто застряг в тому часі. Щоб що? Ну, знаєте, якщо точка розвитку всієї Російської Федерації – це ДНР, тоді у мене є погані новини для росіян. А Путін щось схоже казав, до речі. У 2030 році Донбас і Новорусія повинні вийти, вийти на общеросійський рівень по ключовим направленням, визначаючим качество життя людей. Для цього ми запустили комплексну програму розвитку наших історичних регіонів. Це все шапіто. Дуже нагадує мені сцену з одного фільму. Чому б це? Сотні тисяч багатих іностранців хлинуть посюки! Просто бункерного Остапа Бендера понесло. Відродження по-російськи. В Маріуполі зараз активно продають квартири тих українців, що загинули ще тоді, коли місто активно обстрілювала російська армія. Або тих, хто виїхав звідти, не бажаючи жити в окупації. Житло часто є напівзруйнованим, з пліснявою, в кімнатах лежать речі колишніх власників. Однак, знаєте, російській пропаганді це зовсім не завадило зняти про це фільм. Як купити квартиру в Маріуполі? Вигідніше ли вложитися в розрушку, щоб потім продати дороже, коли відновити? Квартира стоїть 5 мільйонів. Починає заходити бізнес з російських регіонів. Безцінне вложення буде. Скидочку зробити? Чесно, та яке право вони, в принципі, там мають шарахатися? От вони приперлися в це місто, зруйнували ж, власне, цю квартиру, де вони жарат швендіють. І приходить потім ріелторша і каже, а ви інвестуйте в майбутнє. Все ж, майбутнє, ця квартира зруйнована. Большая трьохкомнатна квартира, 86 квадратів. Всі кімнати роздільні. Є балкон, є лоджія. Шикарний вид відкривається з балкона. Пойдемте, покажу вам. Ну, з балкона вид, може, шикарний, але тут, звісно... 
Слухай, а на що ти розраховувала, коли припхалася у зруйновану квартиру, де, ймовірно, загинули люди? Ці здання пережили вже не одну війну і, як бачите, зберігалися. Так, да, квартира потребує вложення, тому що після бойових дій пострадав дуже сильно дом. Ну це просто. Якби росіяни не приперлися в нашу країну, ніяких вложень і не потрібно було пробити взагалі. Маріуполь мав такий шалений розвиток до війни і реально боляче його таким бачити, який він є зараз. Україна то все відбудує, коли поверне свою територію. Питання лише в тому, коли це станеться. Ми бачимо, що власники е, цієї квартири покидали в спешки, в великій спешки е, свою, своє житло, при цьому залишив все – і особисті речі, і дитячі речі, ми бачимо і манежик. Е, тобто повернутися сюди і вбирати – для деяких це велика трагедія. Буває, коли приходиш із загарбницькою війною до іншої країни, воюєш там з цивільними, змушуєш їх тікати від російського терору. А потім в квартирі залишається купа речей справжніх власників. І реально, помітьте, росіяни ж навіть не прибрали квартиру. Тобто аж настільки вони швидко хочуть заробити грошей. Знаєте, коментарі під цим відео відповідні. У людей ще душевні рани від війни не зажили, а ці як стервятники одразу з'явились. Убили владельців недвижимості, недвижимость розрушили і продають руїни. Мародери! Ну мародери вони і є мародери. Але ж Кремль розповідає казки про те, що... Попит на квартири у цих нових регіонах, ну, прям шалений. Прос огромний. Жителі хочуть жити на нових територіях. Як і жителі существуючі, так і жителі, які готові приїхати туди, приїхати жити там і працювати. Ну, власне, всі емоції можна побачити на обличчі ось цього чоловіка. По ньому, знаєте, так і видно, що він хоче сидіти і слухати цей бред. Так само, як і я. Давайте вже далі. Реальна ціна, так би мовити, звільнених міст. Недобитий зрадник Олег Царьов дав інтерв'ю російському пропагандисту, в якому вирішив прокоментувати те, які ж запити йому надходять від жителів освобождених територій. Я ну, на різних совіщаннях, я зараз в Москві, mm-hmm. я з різними людьми, достатньо високими по статусу, спрашую, як ви оцените те, що відбувається в Запорожській та Херсонській області. Я кажу, а у вас є питання? Говорять, да, у нас є питання, вот хотілося б, щоб було краще. Ви знаєте, на контрасті з тим, як проходило в Донецькій, Луганській, болезненно, тяжело. Угу. А, то просто дуже добре проходить діла в Запорожській, Херсонській області. Прекрасна тактика. Фактично відібрати силою землю, потім отримати скарги на те, що на цій землі погано живеться, але казати людям, та ні. У вас ще не так погано. От на Донбасі в 2014-2015 роках, от там дійсно було погано. А у вас таке фігня. Я скажу, що були навіть такі випадки, коли старики кончали вже самоубійством від того, що мені чого було їсти. Ну, це річ о 15-м, приблизно, році, так? Це о 15-м році, так. Це страшний випадок, я не буду просто розказувати. Ой! А чого ж так раптом? А ти давай, розкажи правду про те, як братська Росія морила голодом літніх людей та й взагалі жителів Донбасу. Чого ж ти столив пельку? Чоловіче. Вопрос жилья. Угу. Вони, звісно, це 30-40% обращення. Не обращаються з Бахмута, да? не обращаються з Северодонецька, угу. де там, Маринку освободили, ніхто туди не обращається. Де? Освободили Маринку, ніхто не обращається. Воно ще й сміється над тим, що російська армія просто повністю стерла з землі. Бахмут, Мар'їнку, Северодонецьк. Ну немає там міст. Кому там звертатися? Хоча знаєте, для Росії, напевно, це ключове. Немає людей, значить немає скарг. Немає скарг, немає і проблем. На всіх інших містах ми отримаємо таку ж проблему. І, відповідно, це ще й буде таким довгоіграючим негативом внутрі Ой, да. Ви розумієте, як? Їм будують дома, і вони недовольні. От невдячні. Росія знищила більшу частину міста, вбила їхніх родичів, близьких, друзів, побудувала замість цього 20 будинків. А вони ще й незадоволені. Ох уж ці маріупольці. Від'ємне сальдо головного мозку.
Севдогубернатор окупованої частини Херсонщини Сальдо відчув себе військовим експертом раптом та вирішив розповісти про те, що на лівобережжі Херсонщини у ЗСУ немає жодних успіхів, що там нібито все контролює Росія і що місцеві проти того, щоб туди повернулася Україна. Вся лінія фронту, яка проходить по території Херсонської області, вона все проходить по Дніпру. І зараз всі там усилия, які противник підприємає, вони стратегічного успіху якби, навіть не підприємають. Вот, вот постійні його спроби висадки допомогних э, військових людей на територію Лівого берега. То есть для того, щоб створити просто картинку і відчитуватися перед своїми э, роботодателями, которые, у яких він випрашує допомогне оружие і гроші. А зараз ми побачили те, як, власне, Сальдо відзвітував перед своїми роботодавцями, у яких він випрошує гроші. Натомість на Первом каналі люди, що реально називають себе військовими експертами, чомусь, кажуть зворотні. З їхнього рота зараз лунає інше. Інше, що, напевно, не дуже приємно чути цьому сальдо. Да, у нас є відбиті посілки. Ну, розумієш, я, я винужден в цьому випадку повторити одну і ту ж фразу, що сраженнями за избушку лісника війну не виграє. Ой, а як же ж так? Воєнкори ж кричать про успіхи армії Росії. А виявляється, що це все битви за ізбушку лісника. М-м-м. І це все кажуть ще на першому каналі. І коли ми кринки нещасні, яких вже просто крім як названня на карті не існує, з ними, ну, скажімо, займаємося їх зачисткою вже як мінімум 4 місяці, і ми в будь-якому випадку ще не закончили эту работу. А уж цена у этой работы, те, кто там воюет, они прекрасно знают. И с ошибками, и не с ошибками, и как угодно. Вот это вот у хочется запитати. А что там? Все за планом. На Левобережье все армия России контролирует, да? Угу. Задача войны э, на истощение, это стратегическая задача, это задача не дать России наступать, угу. пока они с ней справляются. Саме так, тому підтримуємо Силу оборони України, аби така тенденція надалі тільки покращувалася. Це був перший випуск програми «Русський мір». Дякую, що дивилися. Пишіть у коментарях взагалі, що думаєте про такий формат. Подобається, не подобається, додати щось, прибрати. Також обов'язково підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. До зустрічі!